ഹായ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ പുതിയ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാമിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാമിൻ്റെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ മെയിനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് എക്സാം പാറ്റേൺ എന്താണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഏത് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പിന്നെ ലെറ്റർ ഫോർമാറ്റ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ഒരു മുഴുവൻ തന്നെ കാണുക ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിത് കൃത്യമായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിക്കോളും നമ്മൾ അതേപോലെ ജൂലിയ സീസറിനുള്ള പാഠവും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്ഷൻ എ ആണ് റീഡിംഗ് സെക്ഷൻ ഇരുപത് മാർക്കിനാണ് നമുക്ക് റീഡിംഗ് സെക്ഷൻ ഉള്ളത് സെക്ഷൻ ബി റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രാമർ സെക്ഷൻ മുപ്പത് മാർക്കിനും സെക്ഷൻ സി ലിറ്ററേച്ചർ സെക്ഷൻ മുപ്പത് മാർക്കിനുമാണ് നമ്മളുടെ എക്സാം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ അങ്ങനെ എൺപത് മാർക്കിനാണ് നമ്മളുടെ പേപ്പർ പിന്നെ ഇരുപത് മാർക്ക് ഇൻ്റേണൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റീഡിംഗ് സെക്ഷൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പാസേജ് പാസേജ് ഉണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് പാസേജും സെക്കൻഡ് പാസേജും ഫസ്റ്റ് പാസേജിൽ നിന്ന് എട്ട് മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അത് കൃത്യം ഒരു മാർക്കിൻ്റെ എട്ട് എണ്ണമാണ് വരാറ് അത് തന്നെ ഇനി എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ ചോദിക്കുക ഒമ്പത് എണ്ണം തരും അതിൽ ഏതെങ്കിലും എട്ട് എണ്ണം ആ രീതിയിൽ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ പന്ത്രണ്ട് മാർക്കിനാണ് പന്ത്രണ്ട് മാർക്കിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വൊക്കാബുലറി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും പിന്നെ സാധാ ആ എക്സ്ട്രാക്ട് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആണ് അതിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് പാസേജാണ് റീഡിംഗ് സെക്ഷനിൽ റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രാമർ സെക്ഷനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മുപ്പത് മാർക്കിന് ഉള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കാൻ അപ്പോൾ ആ മുപ്പത് മാർക്കിൽ റൈറ്റിങ്ങിന് പതിനെട്ട് മാർക്കും ഗ്രാമറിന് പന്ത്രണ്ട് മാർക്കിനുമാണ് ചോദിക്കുക ഓക്കെ റൈറ്റിങ്ങിൽ തന്നെ രണ്ടതായിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റോറി റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റോറി റൈറ്റിംഗ് ആണ് ആദ്യത്തെ നമ്മൾക്കുള്ളത് പിന്നെ ലെറ്റർ റൈറ്റിംഗ് ഓക്കെ ഈ സ്റ്റോറി റൈറ്റിംഗ് പത്ത് മാർക്കിനും ലെറ്റർ റൈറ്റിംഗ് എട്ട് മാർക്കിനും വരാം സ്റ്റോറി റൈറ്റിങ്ങിൽ ഹെഡിങ് എഴുതാൻ മാർക്ക് എഴുത് നമ്മൾ അവസാനം എഴുതാം എന്ന് പറഞ്ഞ് മറക്കാറുണ്ട് സാധാരണ അപ്പോൾ സ്റ്റോറി റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഹെഡിങ് എന്തായാലും മറക്കരുത് അത് പത്ത് മാർക്കിനെ വരിക പിന്നെ ലെറ്റർ റൈറ്റിംഗ് എട്ട് മാർക്കിന് ഒഫീഷ്യലാണ് നമുക്ക് എല്ലാ കൊല്ലവും വരാറ് അപ്പോൾ കൊല്ലവും ഒഫീഷ്യൽ തന്നെ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒഫീഷ്യലിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോൻ്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവസാനം വരെ നിങ്ങൾ കാണും പിന്നെ ഗ്രാമർ മൂന്നായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ നാല് മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ നാല് മാർക്കിൻ്റെ മൂന്നായിട്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് വരാറുള്ളത് കറക്റ്റ് ദ എറേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്ഷൻ എറർ കറക്ഷൻ ആണ് ആദ്യത്തേതായിട്ട് വരിക രണ്ടാമത്തേത് റീഅറേഞ്ചിങ് എനിക്ക് ഇവിടെ എഴുതാൻ കുറച്ച് സ്പേസ് കുറവുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് റീഅറേഞ്ചിങ് ഞാൻ പറയാം പിന്നെ അടുത്തത് ബേസിക് ഗ്രാമർ ആവും നമുക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണ നമുക്ക് എക്സാമിന് വരാറ് ഇനി നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരുമോയെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ സാമ്പിൾ പേപ്പർ പ്രകാരം ഈ നാ ഈ മൂന്നെണ്ണേ വരുള്ളൂ എന്നാണ് ഇനി എന്തെങ്കിലും സി ബി എസ് സി ഇയോന്ന് അറിയില്ല പക്ഷേ ഇത് തന്നെ വരുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ ഞാൻ ഈ ഫയൽ ഈ വീഡിയോൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് നി നമ്മളെ സാമ്പിൾ പേപ്പറിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇടാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പിൾ പേപ്പർ വെച്ച് നോക്കാം അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ബെസ്റ്റ് ആണ് സാമ്പിൾ പേപ്പർ നമ്മൾ വെച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്കോർ നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം ലിറ്ററേച്ചർ സെക്ഷൻ തേർട്ടി മാർക്കിനാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ ലിറ്ററേച്ചർ സെക്ഷനിൽ നമുക്കറിയാം പത്ത് മാർക്കിന് എന്താണ് നോവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ആൻഡ് ഫ്രാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹെലൻ കെലർ എന്ന് പറഞ്ഞ നോവലാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിന് ബേസ് വരില്ല പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ലോങ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലോങ് ആൻസർ എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഈ നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന് ബേസ് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും ചാപ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രാക്ട് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ഹൂ ഈസ് ദ സ്പീക്കർ ആ രീതിയിൽ നമുക്കുണ്ടാവും എക്സ്ട്രാക്ട് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ ഉള്ള എട്ട് മാർക്ക് എന്താണ് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ സോറി രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ നാല് ചോദ്യങ്ങൾ അതായത് ചെറിയ ചെറിയ ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ രണ്
ഇങ്ങനെ എഴുതിയ കാര്യമില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം ഫോർ ഷുവർ ആ ഇത് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ നാല് മാർക്ക് ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് ഇത് പിന്നെ എന്താണ് ടു അഡ്രസ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റിസീവേഴ്സ് അഡ്രസ് അപ്പം ഇതിലും നമ്മൾ ടു എന്ന് എഴുതാൻ പാടില്ല പക്ഷേ ഈ കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം ടു എന്ന് നമ്മൾ എഴുതാൻ പാടില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ സബ്ജെക്റ്റ് സബ്ജെക്റ്റും ഇതേപോലെ നമ്മൾ കുറേ വലിയ ലെങ്ത് രണ്ട് മൂന്ന് സെൻറ്റൻസ് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള സബ്ജെക്റ്റ് പാടില്ല അതൊരു ത്രീ ഫോർ വേർഡ്സ് മാത്രമേ സബ്ജെക്റ്റിൽ പാടില്ല പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ സാറിന് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ റെസ്പെക്റ്റഡ് സാറിന് എഴുതാണ് നല്ലത് ഓക്കെ റെസ്പെക്റ്റഡ് സാറിന് എഴുതാം സെല്യൂട്ടേഷൻ ആണ് പിന്നെ ഉള്ളത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കണ്ടന്റ് രണ്ടോ മൂന്നോ പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് എഴുതാം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് താങ്ക് യു അല്ലെങ്കിൽ താങ്കിങ് യു താങ്ക് അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ എഴുതാം എന്നിട്ട് യു എസ് ടൂലി പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ പേര് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതും എഴുതാം ഓക്കെ യു എസ് ഫേറ്റ്ഫുള്ളി അങ്ങനെ എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കീ വേർഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് എല്ലാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ ലെറ്റർ റൈറ്റിങ് സോ ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്റർ റൈറ്റിങ്ങിൽ എല്ലാം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഒരു ഇതിലും അത് മറക്കരുത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ് കമ്പൽസറി ആയിട്ടും നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് പിന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഈ ലെറ്റർ ഫോർമാറ്റ് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് തറവ് ആവാണ്ട് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടപ്പോൾ ഓക്കെ എന്ന് വിചാരിച്ചാലും ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകാം ഫസ്റ്റ് ഫ്രം അഡ്രസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫ്രം എന്ന് എഴുതാൻ പാടില്ല പക്ഷേ അത് എഴുതണം എന്താ അഡ്രസ് എന്താ വെച്ചാൽ അത് എഴുതണം പിന്നെ ഡേറ്റ് പിന്നെ ടു അഡ്രസ് പിന്നെ സെല്യൂട്ടേഷൻ അതായത് റെസ്പെക്റ്റഡ് സാറിനുള്ള പോലെ ഓക്കെ സോറി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ചെറിയ ഡിസ്റ്റർബൻസ് വന്നു ഈ ഫോണിൽ സ്പേസ് കുറവായിട്ട് വരണ ഡിസ്റ്റർബൻസ് അപ്പോൾ സെല്യൂട്ടേഷൻ ആണ് അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ കണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ എഴുതാം പിന്നെ അവസാനം നമ്മൾ അങ്ങനെ താങ്ക് യു ആ രീതിയിൽ ഓക്കെ താങ്ക് യു എന്ന് എഴുതാം എന്നിട്ട് യു എസ് സിൻ ട്രൂലി അല്ലെങ്കിൽ സിൻസിയർലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഫുൾ നെയിം അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ നെയിമ് എന്താ വെച്ചാൽ അത് എഴുതാം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലെറ്റർ ഫോമാറ്റ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇംഗ്ലീഷിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാം നമുക്ക് എളുപ്പമാവുന്ന തന്നെ വിചാരിക്കാം നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി തേർഡിനാണ് എക്സാം അപ്പോൾ അന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ എളുപ്പമാവുന്ന വിചാരിക്കുക അതും കുറേ ഓറുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ട് ഓറും എഴുതാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഓറായിട്ട് ഇപ്പോൾ എക്സ്ട്രാക്ട് രണ്ട് എണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ ഏതെങ്കിലും എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൃത്യം നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം ഒറ്റ ഒന്ന് എഴുതിയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഈ കൊല്ലം പേപ്പറിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പേപ്പറിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇതോടെ ഈ വീഡിയോയും മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനാണ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആയി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനിയും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാം അവർക്കൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവസാനം ഈ വീഡിയോയിലും എല്ലാവർക്കും എറ്റ മിനിറ്റ് എല്ലാവർക്കും ഒരു താങ്ക്സ് ഓക്കെ ബൈ